Thermodynamics. This is branch of physics in which we study the relation between two types of energy. One is heat energy and the other is mechanical energy. Mechanical energy किसी भी material में कब होती है? तो answer है जब वो अपनी position change करे या अपनी velocity को change करे. When it moves, then it has kinetic energy and when it changes its position, it has potential energy. Okay? तो ये mechanical energy और heat energy heat energy के लिए हमने पढ़ा है temperature change होता है heat energy उसमें आई है इसलिए temperature change होता है okay that is a sort of energy इन दोनों का जो आपस में relation है that is thermo for heat dynamics motion चलना तो ये दोनों का आपस में relation हम लोग इस chapter में पढ़ते हैं thermo dynamics thermo dynamics में पहले हम लोग कुछ terms को समझेंगे जिसको हम लोग बार बार use करेंगे तो पहली एक टर्म है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिक सिस्टम और थर्मोडायनेमिकल सिस्टम ये क्या होता है देर इज अब्सटेंस लाइक गैस लिक्विड और एनीथिंग उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं उस मॉलिक्यूल का एक कलेक्शन है उसको हम लोग थर्मोडायनेमिकल सिस्टम बोलेंगे और उसके पास कुछ पैरामीटर्स होंगे जो कि सब मॉलिक्यूल्स के लिए हर मॉलिक्यूल के लिए एक समान जैसे प्रेशर वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर और इस तरह ओके तो थर्मोडायनेमिकल सिस्टम थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में सारे मॉलिक्यूल्स के पास एक जैसा प्रेशर रहेगा टेम्परेचर रहेगा तो हम बोलेंगे वो एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है कभी कभी हम शब्द यूज करते हैं क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम मतलब कि वो बाहर के दूसरे सिस्टम से दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है एंड दैट इज ए क्लोज सिस्टम उसका और कोई खास मीनिंग नहीं है जैसे हमने एक डब्बे में एक कंटेनर के अंदर एक गैस भरी और उस गैस का हम प्रेशर बढ़ा देते हैं उसमें पिस्टन ऊपर करते हैं उसका प्रेशर कम हो जाता है वॉल्यूम बढ़ जाता है लेकिन बाहर का जो एटमोस्फेयर है उसकी गैस में कोई डिफरेंस नहीं आता इसको दबाएंगे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा इसका प्रेशर बढ़ जाएगा वॉल्यूम कम हो जाएगा ये चीजें बदल रही हैं पर किस में उसी गैस में जो कंटेनर के अंदर है बाहर वाली गैस में ये चीजें नहीं बदलती है तो हम ये कहेंगे कि कंटेनर के अंदर जो गैस है वो एक क्लोज सिस्टम है तो ये होता है क्लोज सिस्टम जो कि बाहर से एफेक्टेड नहीं होता ये क्लोज सिस्टम है अच्छा थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स जो हमने गैस का सिस्टम अभी बताया था उसके पास जो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हीं को ही हम कहते हैं उसके पैरामीटर्स जैसे गैस के पास प्रेशर है तो प्रेशर उसका एक पैरामीटर है उसके पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम उसका एक पैरामीटर है उसके पास टेम्परेचर है तो टेम्परेचर उसका एक पैरामीटर है और उसके अंदर हीट एनर्जी है हीट एनर्जी और टेम्परेचर दो अलग अलग चीजें हम पढ़ चुके हैं तो उसके अंदर हीट एनर्जी भी है वो भी उसका एक पैरामीटर है तो ये जो चारों चीजें हैं प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर और हीट कंटेंट्स ये सब चार उसके पैरामीटर्स होते हैं तो इसको नोट कर लीजिए थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर्स तो शुरू से मैं आपको लिखवा देता हूं थर्मोडायनेमिकल सिस्टम इट इज ए ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स इट इज a group of molecules having same pressure and temperature same pressure and temperature contained contained in contained in a given space 
कंटेन इन ए गिवन स्पेस कोई भी एक स्पेस है उसमें ये सब चीजें हैं जिनका एक जैसा प्रेशर होगा और एक जैसा टेम्परेचर होगा तो हमारे लिए वो क्या माना जाएगा सिस्टम उसके बाद लिखिए क्लोज सिस्टम क्लोज सिस्टम द सिस्टम विच इज नॉट कनेक्टेड विथ द सिस्टम विच इज नॉट कनेक्टेड विथ सराउंडिंग विथ सराउंडिंग एग्जाम्पल कंप्रेस्ड गैस इन ए कंटेनर कंप्रेस्ड गैस इन ए कंटेनर उसका प्रेशर ज्यादा है और कंटेनर के बाहर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं एयर के उनका प्रेशर कम है तो अंदर में जो गैस होगी जो कि कंप्रेस की हुई है उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज ए क्लोज सिस्टम हम जब हीट करते हैं उस सिस्टम को उसका टेम्परेचर बढ़ता है बाहर वाले का नहीं बढ़ता जब हम ठंडा करेंगे उसका ठंडा होगा तो उस पर हम काम करते हैं हमारे लिए वो क्या है एक क्लोज सिस्टम इस तरह से हम क्लोज शब्द को यूज करेंगे नेक्स्ट लिखिए थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड हीट कंटेंट्स हीट कंटेंट्स और पैरामीटर्स ऑफ ए गिवन सिस्टम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एंड हीट कंटेंट्स प्रेशर के लिए पी वी पी एंड हीट कंटेंट्स क्यू हाँ कहिए पैरामीटर ऑफ पैरामीटर ऑफ द गिवन सिस्टम पैरामीटर ऑफ द गिवन थर्मोडायनेमिकल सिस्टम विच हैज विच हैज ए गिवन मास विच हैज ए गिवन मास एंड a given number of molecules and a given number of molecules okay jaise humko ek given number of molecules hai avogadro number se humne banaya us gas ki quantity 2 kg honi chahiye 2 kg to uske number of molecules aur 2 kg isko to humne kar diya constant uske baad uske paas aur kaun kaun si characteristic ho jayegi us cylinder mein uske paas kya hoga प्रेशर उसके पास वॉल्यूम होगा टेम्परेचर होगा और उसके अंदर हीट कंटेंट्स होंगे ये सब क्या कहलाते राइट right. जब हम आपस में चेंजेस करेंगे प्रेशर चेंज करेंगे वॉल्यूम चेंज करेंगे हीट कंटेंट चेंज होंगे टेम्परेचर चेंज होगा लेकिन क्या नहीं चेंज होगा याद रखिए क्या नहीं चेंज होगा जो गिवन है गिवन क्या है मास एंड मॉलिक्यूल के नंबर अगर हमने एक करोड़ मालिक्यूल लिए हैं और उसका मास 20 ग्राम है तो ये तो हो गया फिक्स अब इन चारों को चेंज करते रहिए तो हम थर्मोडाइनमिकल सिस्टम में के पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं समझ में आ गया ये नहीं होगा कि हम और मास डाल दें एक किलो एक के गैस है उसमें एक के और डाल दिया और हमने बोला पैरामीटर चेंज हो गया प्रेशर चेंज हो गया प्रेशर तो चेंज होगा क्योंकि हमने क्या बदल दिया क्वान्टिटी तो हमको क्या रखना है क्वांटिटी फिक्स रखना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिक्स रखना है और ये चारों चीजें बदलनी है देन व्हाट वी आर डूइंग वी आर डूइंग द चेंजेस इन दी थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम ये थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स हैं ओके okay? ये वो पैरामीटर्स हैं जिनको हम नाप सकते हैं आपस में नेक्स्ट हम लोग लेंगे वट इज मीन बाय थर्मल इक्विब्रियम थर्मल इक्विब्रियम थर्मल इक्विब्रियम थर्मल इक्विब्रियम के लिए एक बहुत फाइन चीज आपको समझनी है हम लोग इसको ना दो टर्म में यूज करेंगे थर्मल इक्विब्रियम ऑफ वन सिस्टम थर्मल इक्विब्रियम बिटवीन टू सिस्टम्स 
और नॉर्मली एक दूसरे से कंफ्यूजन होता है तो स्टूडेंट्स को मुश्किल होती है थर्मल इक्विब्रियम ऑफ वन सिस्टम पहले इसको समझिए थर्मल इक्विब्रियम ऑफ वन सिस्टम एक सिस्टम के पास कुछ प्रेशर है कुछ वॉल्यूम है और कुछ टेम्परेचर है थर्मल इक्विब्रियम ऑफ वन सिस्टम और दूसरा हम पढ़ेंगे बिटवीन टू सिस्टम हाँ एक हमने सिस्टम लिया एक सिलेंडर है सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है उसका कुछ प्रेशर है कुछ वॉल्यूम है कुछ टेम्परेचर है और हमने उसके पिस्टन को दबा दिया पिस्टन को दबाने से क्या होगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा उसके वॉल्यूम का क्या होगा कम हो जाएगा टेम्परेचर में भी कुछ चेंजेस आएंगे गर्म हो जाएगा गर्म होने के बाद या तो वो गर्म रह जाएगा और अगर लोहे का बना हुआ है तो हो सकता है उसकी हीट बाहर आ जाएगी तो उसके हीट कंटेंट्स निकल गए तो जब भी हम किसी एक पैरामीटर को चेंज करते हैं तो बाकी के पैरामीटर भी चेंज हो सकते हैं ये बात समझ में आए हमने एक पैरामीटर को चेंज किया और बाकी के पैरामीटर चेंज हो रहे हैं दो शब्दों पर ध्यान दीजिए चेंज हो रहे हैं चेंज हो चुके पहले हम प्रेशर को बढ़ाया बढ़ाने से क्या प्रोसेस शुरू हो जाएगी चेंज हो रहे हैं हमने प्रेशर बढ़ाया वॉल्यूम चेंज हो रहा है कम हो रहा है और टेम्परेचर उसका बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ने से उसकी हीट बाहर निकल रही है थोड़ी देर बाद सब शांत हो गया शांत हो गया उस समय क्या हुआ प्रेशर नया आ गया वॉल्यूम नया आ गया टेम्परेचर नया आ गया हीट एनर्जी उसकी नई आ गई अब हमने चारों चीजों को नोट किया फिर एक मिनट बाद नोट किया फिर दो मिनट बाद नोट किया देखा कोई चेंज नहीं आ रहा अब अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो हमारा सिस्टम कहां पहुंच गया थर्मल इक्विब्रियम ऑफ द सिस्टम क्या अचीव कर लिया उसने थर्मल इक्विब्रियम ये होता है थर्मल इक्विब्रियम ऑफ ए सिस्टम यानी कोई चेंजेस अगर नहीं हो रहे हैं पैरामीटर में ओवर द टाइम then the uh, system is in thermal equilibrium. ये एक system के reference में जब भी हम thermal equilibrium use करेंगे और हमने ये announce किया there is a system of gas which is in thermal equilibrium. तो आप क्या समझ जाएंगे अभी उसमें कोई भी change नहीं, नहीं हो रहा है हर चीज अपनी एक fixed value पर है ठीक है ये है thermal equilibrium of one system. Now what is meant by thermal equilibrium between two systems? दो सिस्टम हमने साइड बाय साइड रखे दोनों के बीच में कांटेक्ट रखा दो सिस्टम के बीच में कांटेक्ट जब दो सिस्टम के बीच में हम कांटेक्ट करते हैं तो ये कांटेक्ट दो तरह का हो सकता है और बड़ा सिंपल है एक कांटेक्ट वो है जो हीट का ट्रांसफर अलाउ करेगा और एक कांटेक्ट वाली दीवार वो है जो हीट का ट्रांसफर अलाउ नहीं करेगी सो so, इसके से ही हमने उसका नाम रख दिया ये जो इनकी पार्टीशन वॉल होगी ये पार्टीशन वॉल या कांटेक्ट दो तरह का हो सकता है पार्टीशन एक जो हीट को ट्रांसफर अलाउ करेगा वी कॉल इट डायथर्मिक थर्म मीन्स हीट डायथर्मिक हीट को जो जाने देता है वो और दूसरा है एडियाबेटिक डायथर्मिक पार्टीशन वट इट विल डू इट विल अलाउ हीट टू गो फ्रॉम वन सिस्टम टू दी अदर सिस्टम ये दो सिस्टम है ये इनके बीच की वॉल है दिस इज सिस्टम ए दिस इज सिस्टम बी ये इसके बीच की वॉल है ये वॉल दो तरह की हो सकती है इसके लिए क्या क्या शब्द यूज करने हैं डायथर्मिक और एडियाबेटिक तो डायथर्मिक को जब बातचीत की भाषा में हम लोग कहते हैं कंडक्टिंग और ये वाली क्या कहलाएगी नॉन कंडक्टिंग और थर्मोडायनेमिक्स की लैंग्वेज में इनके नाम क्या होंगे डायथर्मिक और एडियाबेटिक तो थर्मोडायनेमिक्स में थोड़े थोड़े टेक्निकल नेम्स हमने अलग कर दिए उसकी एक डेफिनेशन बना दी तो ये हो गया डायथर्मिक और एडियाबेटिक अब दो सिस्टम को हमने ऐसे आपस में जोड़ा और इसके बीच में डायथर्मिक वॉल लगा दी डायथर्मिक वॉल लगाने से क्या होगा डायथर्मिक <coughs> वॉल लगाने से हम क्या देखते हैं कि या तो एनर्जी ए से बी में जाएगी 
या हीट की एनर्जी बी से ए में आएगी ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है और कुछ नहीं भी हो सकता कि ना तो एनर्जी उधर जा रही है और ना इधर जा रही है जब दोनों को हमने डायथर्मिक वॉल्व से जोड़ा है कंडक्टिंग वॉल्व से जोड़ा है तो एक से हीट दूसरे में गई थोड़ी देर तक जाती रही जाती रही जाती रही और उसके बाद उसका जाना बंद हो गया जब उसका जाना बंद हो गया दोनों सिस्टम आपस में जुड़े हुए दोनों का क्या बराबर हो गया एक पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी है जो दोनों की बराबर हो गई क्या बोलते हैं उस क्वांटिटी को यस टेम्परेचर बराबर हो गया जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो गया तो हीट का एक से दूसरे में जाना बंद हो गया जब हीट एक से दूसरे में नहीं जाएगी तब हम बोलेंगे ये दोनों सिस्टम आपस में इक्विब्रियम में आ गए कौन सा इक्विब्रियम थर्मल इक्विब्रियम देखिए प्रेशर का इक्विब्रियम एनर्जी का इक्विब्रियम थर्मल इक्विब्रियम बहुत तरह के इक्विब्रियम हो सकते हैं यहां पर जब थर्मल इक्विब्रियम बोलेंगे तो किस फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वल करेंगे टेम्परेचर ध्यान रखिए ये वाला क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव में आया हुआ है दैट व्हेन वी से द टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विब्रियम देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर इक्वल उसमें प्रेशर हीट एनर्जी और कुछ और एनर्जी और टेम्परेचर ये चार है तो हमको आंसर कौन सा लेना है टेम्परेचर टेम्परेचर बराबर होगा तो हम यूज क्या बोल सकते हैं देर इज ए थर्मल इक्विब्रियम भले एक का प्रेशर हाई हो और एक का प्रेशर लो हो डजेंट मैटर एक का वॉल्यूम बड़ा है एक का वॉल्यूम छोटा है डजेंट मैटर एक पानी है दूसरा गैस है तो पानी में हीट कंटेंट बहुत ज्यादा है गैस के हीट कंटेंट बहुत कम है मेटल है उसके हीट कंटेंट कम है लेकिन एनर्जी वाटर टू मेटल नहीं जा रही है क्यों नहीं जा रही है क्योंकि दोनों का क्या बराबर है यस ये कौन सी स्टेट आ गई थर्मल इक्विब्रियम सो दिस इज थर्मल इक्विब्रियम बिटवीन टू सिस्टम तो ये अब आपको समझ आ गया थर्मल इक्विब्रियम वन सिस्टम के रेफरेंस में कब यूज करना है उस शब्द को और थर्मल इक्विब्रियम बिटवीन टू सिस्टम कब यूज करना ओके अब नेक्स्ट लीजिए नोट डाउन जीरो एथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स विल स्टार्ट विथ जीरो एथ लॉ क्या चीज लिखना चाहते हैं ओके नोट करिए थर्मल इक्विब्रियम ऑफ वन सिस्टम in a system in a in closed system when the pressure volume and temperature when the pressure volume and temperature are stable are stable bracket mein not changing over the time not changing over the time then the system is said to be then the system is said to be in thermal equilibrium second two systems two systems in contact two systems in contact through a diathermic wall are said to be in thermal equilibrium are said to be in thermal equilibrium when no exchange of heat energy is taking place when no exchange of heat energy is taking place okay so this is both the definitions of thermal equilibrium ha ji ye zero hai aap note kariye two system with thermal equilibrium with a third system separately ye ek system hai this system is a
this is in thermal equilibrium with another system and this system is C. A or C ke beech mein thermal equilibrium hai, ye diathermic wall hai. Isi tarah se ek system hai B aur B ko jab hum C ke saath milate hai, diathermic wall se B aur C, to inke beech mein bhi thermal equilibrium hai. A ka thermal equilibrium C ke saath, B ka thermal equilibrium C ke saath, there are two systems having thermal equilibrium with a third system separately. Dono ka alag lag apna apna thermal equilibrium hai. Ab, humne kya kiya ki isko hata diya C ko A aur B ke beech mein ek diathermic wall laga di. Diathermic wall laga di. Diathermic wall laga ke hum dekhne baith gai ki heat energy A se B jati hai ya B se A aati hai. तो हम क्या देखते हैं ना तो वो A से B गई और ना B से A गई अगर ऐसा हुआ तो हम क्या डिक्लेयर कर सकते हैं A एंड B आर इन थर्मल इक्विब्रियम यही हमारा जीरो एथ लॉ कहता है कि अगर पहले से A और C थर्मल इक्विब्रियम में है B और C इक्विब्रियम में है तो जब आप A और B को कांटेक्ट करेंगे तो वो आप पाएंगे कि वो दोनों कैसे हैं थर्मल इक्विब्रियम में ही है ये सो टू सिस्टम आर इन थर्मल इक्विब्रियम when they are in thermal equilibrium with a third system separately. Okay? So heat energy ka aana jana nahi hoga. Okay. Ab dekhe, is zeroth law mein hum kis cheez ki baat kar rahe hain? Thermal equilibrium ki. Heat ke aane jane ki baat kar rahe hain. To heat jayegi ya nahi jayegi. Ye kis par depend karta hai? तो ये डिपेंड करता है कि एक ऐसी चीज है जो वाटर के लेवल के समान होती है अगर वाटर का लेवल एक टैंक में ज्यादा है दूसरे टैंक में कम है तो वाटर हाई लेवल वाले से लो लेवल वाले में जाएगा ठीक है ये होता है आ, लेवल वाटर का उसको कहते हैं हम लोग उसी तरह से हीट एक से दूसरे में जाएगी या नहीं जाएगी इसको डिसाइड कौन करता है तो हमने एक फिजिकल क्वांटिटी की खोज की या हम जानते थे हमने उसको असाइन किया कि यहां पर हीट जाएगी या नहीं जाएगी इसके लिए जो चीज जिम्मेदार है वो ना प्रेशर है ना वॉल्यूम है ना उसके हीट कंटेंट्स है ये भी हो सकता है कि इसके पास हीट 200 जूल है इसके पास हीट 100 जूल है दोनों को हमने जोड़ा हीट यहां से यहां जाएगी हंड्रेड टू टू तो आप कहेंगे कम से ज्यादा में क्यों जाएगी तो हमारा आंसर है हीट का कम या ज्यादा होना उसकी जाने की डायरेक्शन को डिसाइड नहीं करता एक और चीज है जो जाने की डायरेक्शन को डिसाइड करेगी और उसको हम लोग सब जानते हैं टेम्परेचर तो जीरो एथ लॉ में जो हीट का इक्विब्रियम डिस्टर्ब होता है हीट का इक्विब्रियम जो बनता है या जो डिस्टर्ब होता है इसके पीछे एक फिजिकल क्वांटिटी है और वो क्वांटिटी कौन सी है टेम्परेचर तो जीरो एथ लॉ हमको एक कंसेप्ट देता है कि फिजिक्स में एक ऐसी क्वांटिटी होनी चाहिए जो ये डिसाइड करेगी कि हीट के फ्लो की डायरेक्शन किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगी और वो चीज क्या है टेम्परेचर नोट करिए जीरो एथ लॉ जीरो एथ लॉ डिस्कस अबाउट discuss about flow of heat energy flow of heat energy and <coughs> and gives a concept and gives a concept of temperature gives a concept of temperature next para Temperature is a physical quantity. <coughs> temperature is a physical quantity which decides temperature is a physical quantity which decides the direction of <coughs>
which decides the direction. Direction counter line karenge. Direction of flow of heat. When two bodies are in contact. When two bodies are in contact and it is responsible to bring about thermal equilibrium. It is responsible to bring about thermal equilibrium. equilibrium कौन लेकर आता है? Temperature difference, temperature में difference होगा, तो heat flow होगी, और heat flow होने से thermal equilibrium आएगा. So this is definition of temperature. Okay? तो इसमें heat कब तक flow होती जाएगी? जब तक दोनों का temperature अलग-अलग होगा. और जब दोनों का टेम्परेचर एक हो जाएगा तो हीट का फ्लो होना बंद हो जाएगा ओके दिस इज कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर तो इसका क्वेश्चन दैट दोनों तरह से इसका क्वेश्चन आता है कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर इज एक्सप्लेन इन ए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स व्हिच लॉ इज दैट जीरो एथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ओके फिर से सुनिए जीरो एथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन ए फिजिकल क्वांटिटी which physical quantity is that? Temperature. Temperature. Okay? So, this is zero at law or thermodynamic temperature. Sometimes this question comes to this question that why the number is given zero? Now, as much as we have read the law, first law, second law, third law, first concept, second, third, all things start from one. Why does this start from zero? So, there is no साइंटिफिक रीजन वैसे मतलब नहीं है सिर्फ एक छोटी सी बात है कि जब थर्मोडायनेमिक्स का नॉलेज स्टार्ट हुआ था वी मेड ओनली टू लॉज फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ जैसा कि हर जगह बनता था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने कुछ पढ़ा दैट हीट गिवन इज यूज फॉर द वर्क डन and for a change in the internal energy. Now we will study it. And in that we have calculations. In those calculations we have used the heat for the heat. MST. What is T? Temperature. But we have told you what is temperature. We have used it. Why? Our knowledge was our second chapter. जो पहले से heat के चली आ रही थी knowledge उससे हमने उसको use कर लिया लेकिन हमने define नहीं किया तो फर्स्ट लॉ में हमने टेम्परेचर को यूज कर लिया सेकंड लॉ में भी यूज कर लिया दैट हीट फ्लोस फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर ये भी यूज कर लिया लेकिन बाद में ध्यान आया कि टेम्परेचर क्या होता है वो तो बताया ही तो एक लॉ बनाया उस लॉ में ये बताया गया कि टेम्परेचर क्या होता है अभी आपने लिखा टेम्परेचर क्या होता है टेम्परेचर इज दैट फिजिकल क्वांटिटी विच डिसाइड दी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन ऑफ लोग तो ये बनाया ठीक है अब इसको नंबर दे दो थर्ड लॉ तो लोग हंसने लगे पहले लॉ में आपने यूज कर लिया टेम्परेचर दूसरे लॉ में यूज कर लिया टेम्परेचर तीसरे लॉ में बताओ कि टेम्परेचर क्या होता है तो उसका नंबर कहां आना चाहिए उस लॉ का इन दोनों के पहले आना चाहिए लेकिन पहले नंबर खाली नहीं है क्यों पूरी दुनिया में ये नॉलेज बन गया कि थर्मोडाइनमिक्स के फर्स्ट लॉ में क्या और सबने स्टडी कर लिया उस समय उस फर्स्ट का नंबर काट देना उसको सेकंड बना देना बहुत कंफ्यूज करता कि फर्स्ट लॉ है कोई बोलेगा पुराना फर्स्ट लॉ कोई बोलेगा नया फर्स्ट लॉ उन्होंने बोला कि नहीं नंबर के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे लेकिन उससे पहले का नंबर चाहिए तो वन के पहले फिर क्या मिलेगा इसलिए इसका नंबर क्या दिया गया दिस इज स्टोरी बिहाइंड जीरो समझ में आ रहा है इसलिए उसको कि नंबर वन के पहले भी रखना है और वन को चेंज भी नहीं करना है इसलिए मजबूरन इसको जीरो एस लॉ कहना पड़ा दिस इज बियॉन्ड ओके 
तो ये जीरो लॉ हो गया नाउ वी विल स्टडी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स स्टडी करने के लिए हमको तीन शब्दों को जानना बहुत जरूरी है और अगर इनका कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाता है तो फर्स्ट लॉ बहुत क्लियर हो जाता है एक चीज समझ के चलिए कि थर्मोडाइनमिक्स जैसा एक हवा बना के डराया जाता है ऐसा कुछ नहीं है इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पूरी दुनिया थर्मोडाइनमिक्स से ही चलती है इसलिए जब आप उसको समझ जाएंगे हर जगह उसको फिट करने लगेंगे तो आपको भी मजा आएगा और कंसेप्ट भी बिल्कुल समझ में आएगा हर जगह आप इसके न्यूमेरिकल भी बना पाएंगे तो देखिए सबसे पहले हीट इंटरनल एनर्जी वर्क डन ये तीन चीजों को समझते हैं क्या होता है हीट इज ए एनर्जी और इसको हम किसी भी ऑब्जेक्ट को दे सकते हैं ये हीट एनर्जी दो तरह का काम करती है हीट एनर्जी दो तरह का काम करती है किसी भी ऑब्जेक्ट में जाएगी उसका टेम्परेचर बढ़ा देगी यस इट कैन डू हीट एनर्जी जाएगी उसकी स्टेट चेंज कर देगी आइस से उसको वॉटर बना देगी हीट एनर्जी जाएगी वाटर को गर्म करके स्टीम बनाएगी तो स्टीम ऐसे फैलेगी और टरबाइन को चला देगी दैट इज ए मैकेनिकल वर्क डन इंजन को चला देगी दैट इज वर्क डन तो हीट क्या कर सकती है वर्क भी कर सकती है ये हीट इज ए सॉर्ट ऑफ एनर्जी इसको हम लोग किसी एक छोटी सी चीज में नहीं बांधना चाहते हीट एनर्जी की बेसिक डेफिनेशन जो है कैपेसिटी टू डू द वर्क उसको रिप्रेजेंट करती है हीट के पास कैपेसिटी होती है और वो इतने सारे काम कर सकती है ये तीनों चीजें अभी हमारे नॉलेज में हैं कि हीट स्टेट भी चेंज कर सकती है हीट टेम्परेचर भी बढ़ा सकती है और हीट किसी चीज को एक्सपेंड भी कर सकती है ये तीनों चीज हीट कर सकती है सो हीट इज एनर्जी टोटल एनर्जी अब इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी क्या होता है एनर्जी के लिए हम लोग जानते हैं अभी तक मैकेनिकल एनर्जी को हम पहचानते हैं मैकेनिकल एनर्जी किस कारण से होती है इट इज आइर ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर लोकेशन पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या ए पर्टिकुलर वेलोसिटी जिस चीज के पास वेलोसिटी हो उसके पास एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी जिस चीज की पोजिशन फोर्स के अगेंस्ट में है अर्थ का फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट को हमने यहां ऊपर रख दिया अब अर्थ इसको खींच रही है ये जा नहीं रहा है तो इसके पास एनर्जी है कौन सी पोटेंशियल एनर्जी एक स्प्रिंग को हमने दबाया दबाने के बाद जो उसके साथ बॉक्स लगा है ऐसे दबाया दबा के हमने चिटकनी लगा दी अब स्प्रिंग इस पर फोर्स लगा रहा है और ये मूव नहीं हो रहा तो इसके पास क्या होनी चाहिए एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इस तरह से जो जो चीजें जिन पर फोर्स लग रहा है और जिनकी पोजीशन चेंज हो चुकी है उनके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है अब इसमें अभी तक हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी नहीं पढ़ी है ये दोनों चीजें मिक्सड अप हैं कोई भी कंटेनर में जब गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल के मॉलिक्यूल होते हैं तो वो हमेशा मूव करते रहते हैं उनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है इसी काइनेटिक एनर्जी के ही अलग अलग फॉर्मेट्स जो हैं हमको टेम्परेचर और प्रेशर के रूप में दिखते हैं ये आएगा बेसिकली काइनेटिक थ्योरी में पर चूंकि यहां पर इंटरनल एनर्जी आया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसके पास जो अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उसके पास दो तरह की एनर्जी हो सकती है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या करते हैं ये काइनेटिक एनर्जी से ये काइनेटिक एनर्जी से ऑसिलेट करता है एक ऑब्जेक्ट ऐसा है और ऐसे मूव कर रहा है उसके पास वेलोसिटी है भी उसके पास है मास है तो उसके पास हाफ एम बी स्क्वायर मैकेनिकल एनर्जी है कौन सी एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी अच्छा ये इसकी वेलोसिटी है टेन ऐसे टेन फिर इधर टेन फिर इधर टेन फिर इधर टेन हमने ऐसी उंगली लगाई और इसने आके हिट किया टेन हमको थोड़ा चोट लगी अब उसकी एनर्जी बढ़ गई किसी कारण से बढ़ गई और वो एनर्जी हो गई थर्टी ऐसे अब ये वाइब्रेट करता है कितनी एनर्जी है थर्टी फिर हमने इसको उंगली लगाई इसने आके हिट किया थर्टी से तो हमको ज्यादा हिट होगा कि कम होगा ज्यादा हिट होगा हमने और उसको एनर्जी दी तो अब उसकी वेलोसिटी हो गई हंड्रेड जैसे ही हमने हाथ लगाया उसने ऐसे आके बड़े जोर से हिट किया और हमने इतनी जोर से हमको हिट किया हमने उंगली पीछे लगा ली और बोला बहुत गर्म है बहुत गरम ये है हीट एनर्जी 
तो हीट एनर्जी बेसिकली क्या होती है काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल अपनी जगह पर वाइब्रेट कर रहा है एक सुई यहां पर है यहां हमने हाथ रखा एक सुई यहां पर है हमने यहां हाथ रखा और इसको छोड़ा ये यहां नीचे गिरी उसकी वेलोसिटी हो गई टू और उसने हमारे हाथ को हिट कर लिया हमने सहन कर लिया वेलोसिटी टू है अब हमने वहां छत से उसको छोड़ा नीचे गिरी उसकी वेलोसिटी है टेन ज्यादा जोर से लगेगी क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है जैसे ही लगेगी हम हाथ को हटाएंगे हमको चोट लगती है यही काम हीट में होता है हीट में जो चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है क्या ज्यादा होता है टेम्परेचर उसका मतलब उसकी वेलोसिटी ज्यादा वाइब्रेट को ऐसे कर रहा है पर बहुत हाई वेलोसिटी से कर रहा है इतनी हाई वेलोसिटी से कर रहा है कि हम हाथ लगाते हैं तो वो मॉलिक्यूल हमको ऐसे आके हिट करता है हम उसको नहीं सह सकते और कहते हैं कि बहुत गर्म ठंडा करते हैं तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है अब वो ऐसे आता है हम पकड़ लेते हैं ये होता है टेम्परेचर तो टेम्परेचर किस पे डिपेंड किया काइनेटिक एनर्जी ये काइनेटिक थ्योरी है सिंपल ये जो ऐसे वाइब्रेट कर रहा है वैसे वाइब्रेट करते करते ये इस तरह से वाइब्रेट करते करते ये ऐसे चलता भी है ये जो वाइब्रेशन है बहुत कम है एक माइक्रोमीटर ऐसे ऐसे दिखेगा भी नहीं लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा है ये ऐसा चलते चलते हिट जाएगा और जाके उस दीवार में हिट कर देगा ऐसा जाएगा जाके इस दीवार में हिट कर देगा रिफ्लेक्ट होगा इसको हिट कर देगा फिर रिफ्लेक्ट होगा इसको हिट कर देगा और ये अकेला नहीं है करोड़ों मॉलिक्यूल है ये सब करोड़ों मॉलिक्यूल इसको 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 ऐसा हिट करते जा रहे हैं हिट करके इसको ऐसा दबाते हैं दबाने को क्या बोलते हैं प्रेश तो मोशन के कारण क्या बना प्रेश तो प्रेशर के पीछे बेसिकली कौन सी क्वांटिटी है वेलोसिटी फिर से दिस इज काइनेटिक थ्योरी तो प्रेशर किसके कारण है वेलोसिटी के कारण टेम्परेचर किसके कारण है वेलोसिटी के कारण ये वाले वाइब्रेशन के वेलोसिटी के कारण और जाके जो हिट करता है उसके कारण प्रेशर बनता है इसी तरह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हमने दिए हुए तो हर मॉलिक्यूल को अपने रहने के लिए कुछ स्पेस चाहिए उस स्पेस के आसपास वो दूसरे मॉलिक्यूल को नहीं आने देगा उसको ऐसे वाइब्रेट करना है उसको स्पेस चाहिए दूसरा यहां रहेगा इसको भी स्पेस चाहिए सबको मिला के क्या बन गया वॉल्यूम सबकी वेलोसिटी कम कर दीजिए बस उसको इतना इतना ही हिलना है इसको इतना इतना ही हिलना है तो इतनी दूर रहने की क्या जरूरत है ऐसे रहते वॉल्यूम क्या हो गया कम तो वॉल्यूम के लिए जिम्मेदार कौन <laughs> हर चीज के लिए कौन जिम्मेदार है प्रेशर के लिए वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर के लिए हर एक के लिए उसकी वेलोसिटी यानी काइनेटिक स्टेट रिस्पॉन्सिबल है दिस इज काइनेटिक थ्योरी ओके इसकी डिटेल आगे आएगी काइनेटिक थ्योरी में बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और ये जो काइनेटिक थ्योरी में सॉरी जो वेलॉसिटी के कारण उसके पास एनर्जी होती है ये एनर्जी उस गैस के पास है दिस इज इट्स इंटरनल एनर्जी ये किसी गैस के अंदर कंटेंट में इंटरनल एनर्जी उसके पास होती है अच्छा दूसरा एक मॉलिक्यूल यहां है दूसरा मॉलिक्यूल यहां है दोनों एक दूसरे को खींचना चाहते हैं पर हमने उनको दूर रखा हुआ है कैसे दूर रखा हुआ है एनर्जी दे दी हमने हीट एनर्जी दे दी अब इसके वाइब्रेशन इतने ज्यादा हो गए इसके वाइब्रेशन भी इतने ज्यादा हो गए नजदीक नहीं आ सकते तो ये क्या करते हैं ज्यादा वाइब्रेशन हो गए दूर हो गए क्या बढ़ गया वॉल्यूम अगर ये वॉल्यूम और बढ़ गया तो इन दोनों के बीच का फोर्स कैसा हो जाएगा कम फोर्स अगर कम हो गया तो सॉलिड से ये चीज क्या बन गई लिक्विड एनर्जी से जोड़ो इसको अगर हमने एनर्जी बढ़ा दी तो सॉलिड से क्या बन गया तो हम ये समझ गए कि लिक्विड के पास सॉलिड से ज्यादा एनर्जी है ये एनर्जी क्या है ये इंटरनल एनर्जी है ये भी कौन सी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी है इसी तरह से हमने उसको और लिक्विड को और एनर्जी दी एनर्जी ले ली उसने लेके वो क्या बन गया वेपर तो वेपर के पास और ज्यादा एनर्जी है कहा है उसके अंदर है पोजीशन के कारण तो वेपर के अंदर वो जो एनर्जी है उसका टाइटल हम क्या देंगे इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी में दो चीजें हमने पढ़ी इंटरनल एनर्जी हमको दिखती है या कैलकुलेट होती है किस फॉर्म में लेटेंट हीट यानी कि उसके स्टेट के कारण 
स्टेट के कारण उसके पास जो एनर्जी होगी वो कौन सी एनर्जी है इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर के कारण उसके पास जो एनर्जी है वो कौन सी है इंटरनल एनर्जी वो भी इंटरनल एनर्जी तो इंटरनल एनर्जी दो रीजन से होती है स्टेट के कारण और टेम्परेचर के कारण ठीक है उसके जो चेंजेस होंगे इंटरनल एनर्जी के वो चेंजेस हमको दिखेंगे कैसे <coughs> तो आंसर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल एनर्जी चेंज हुई आपको कैसे पता लगा तो हमको पता है कि इंटरनल एनर्जी दो चीजों में समाई होती है किस किस चीज में स्टेट या तो या तो उसकी स्टेट चेंज हो रही होगी या उसका अगर स्टेट चेंज हो रही है इंटरनल एनर्जी बदल रही है अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है अगर एक ही स्टेट में ऑब्जेक्ट है और उसका टेम्परेचर नहीं बदल रहा है देन देर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हमने इन दोनों को जोड़ लिया तो इंटरनल एनर्जी क्या हुई नोट करिए हीट एनर्जी लिखा ओके okay, लिख लीजिए हीट एनर्जी वैसे हम जानते हैं नोट करिए हीट इज हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हैज विच हैज कैपेसिटी टू डू द वर्क विच हैज कैपेसिटी टू डू द वर्क In a thermodynamical system, in a thermodynamical system, when heat energy is given, when heat energy is given, it can, it can either change the state. <coughs> चेंज द स्टेट कॉमा चेंज द टेम्परेचर और चेंज द वॉल्यूम चेंज द वॉल्यूम हीट गिवन टू ए सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड heat given to a system can be calculated either from the source either from the source or by any other indirect method by any <coughs> other indirect method नेक्स्ट लिखिए इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट देन हीट इंटरनल एनर्जी इज डिफरेंट देन हीट इट इज कंफाइंड टू it is confined to molecules of it is confined to molecules of the material molecules of the material and and it is sum of it is sum of the potential energy as well as kinetic energy sum of potential energy as well as kinetic energy of these molecules full stop next likhiye kisi mein uh internal energy mein <coughs> if if state of an if state of a material is not changing if state of a material is not changing then change in internal energy 
then change in internal energy is change in kinetic energy. हमको कैसे पता लगता है क्या चीज उसकी चेंज हो जाती है काइनेटिक <coughs> एनर्जी चेंज होने से क्या चीज चेंज होती है अभी अभी हमने बताया था नो स्टेट चेंज होती है पोटेंशियल एनर्जी चेंज होने से पोटेंशियल एनर्जी चेंज कब होती है व्हेन द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग डिस्टेंस इंक्रीज हुआ फोर्स कम हुआ फोर्स कम हुआ स्टेट चेंज <coughs> तो स्टेट का चेंज होना स्टैटिक एनर्जी That is, याद रखिए पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी जो हमको ऐसा हिट करती है टेम्परेचर वो हमको क्या देती है टेम्परेचर तो जब इंटरनल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी ही सिर्फ है और काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ तो उसका चेंज हमको दिखेगा किससे कौन से फिजिकल क्वांटिटी से दिखेगा टेम्परेचर से थर्मामीटर लगाया और हमने देखा पानी गर्म हो गया टेम्परेचर बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ गया उसी के लिए दूसरा शब्द पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई उसी के लिए तीसरा शब्द पानी की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई समझ आया तो इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगी कब होगी व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्टेट नो चेंज इन स्टेट जैसे हमने गैस ली और वो गैस ही रखी उसको हम लिक्विड नहीं बनने दे रहे अब हमने उसको हीट दी और उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो हम क्या बोलेंगे उसकी काई, उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई उसके कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उससे हमको टेम्परेचर की फीलिंग ज्यादा होने लगी उससे उसका टेम्परेचर बढ़ गया तो हमने इन दोनों को रिलेट कर लिया काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या बढ़ता है टेम्परेचर चेंज होता है टेम्परेचर चेंज <coughs> तो इनको हमने जोड़ लिया ये और व्हाट इज द इंडिकेटर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन गैसेस आंसर टेम्परेचर चेंज राइट जब भी टेम्परेचर चेंज होगा तो हम क्या बोलेंगे इंटरनल एनर्जी चेंज होगी अब उसका प्रेशर वॉल्यूम कुछ भी चेंज हुआ है हमको बड़े बड़े डाटा दिए प्रेशर इतना था इतना हो गया वॉल्यूम इतना था इतना हो गया पिस्टन यहां था यहां से यहां चला गया लेकिन टेम्परेचर सेम है तो इंटरनल एनर्जी के चेंजेस कैलकुलेट करो क्या लिखेंगे जीरो क्यों इंटरनल एनर्जी के चेंज होने का इंडिकेटर कौन है टेम्परेचर एंड टेम्परेचर इज नॉट चेंज प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड शर्त क्या है हाँ नो चेंज इन स्टेट जीरो डिग्री का वाटर जीरो डिग्री की आइस बन गया टेम्परेचर चेंज हुआ क्या नो इंटरनल एनर्जी चेंज हुई या नहीं यस आप नो नहीं बोल सकते क्यों हमारी शर्त तो डिस्टर्ब हो गई स्टेट चेंज हो गई ना तो ये नहीं लगेगा अब हम क्या देखते हैं कि आइस से जब वाटर बनता है सॉरी वाटर से आइस बनती है तो उसमें से एनर्जी को निकालना पड़ता है इंटरनल एनर्जी निकल गई कौन से फॉर्म में निकली स्टैटिक दैट इज पोटेंशियल जब स्टेट चेंज होती है तो कौन सी एनर्जी काउंट करनी है पोटेंशियल और जब टेम्परेचर चेंज होता है तो काइनेटिक और अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही तो फिर इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्या बचा काइनेटिक एंड ओनली काइनेटिक और काइनेटिक का इंडिकेटर कौन है टेम्परेचर याद रखिए इंटरनल का इंडिकेटर टेम्परेचर डायरेक्टली नहीं होता टेम्परेचर किसका इंडिकेटर है काइनेटिक का लेकिन अगर इंटरनल में से हमने स्टेट चेंज वाला मामला निकाल दिया कि स्टेट एक ही है तो फिर इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हो गई काइनेटिक सिर्फ वही बची पोटेंशियल जीरो हो गई और इसका इंडिकेटर कौन है इसलिए इंटरनल एनर्जी का इंडिकेटर कौन हो गया टेम्परेचर ये बात समझ में आ गई तो ये इंटरनल एनर्जी के चेंजेस ये हो गया इंटरनल एनर्जी 
हीट एंड इंटरनल एनर्जी अब वर्क डन गैस में वर्क डन कब होता है तो इसके लिए हमको याद रखना है वर्क डन की मैकेनिकल डेफिनेशन जो हमने पढ़ी है उसी से ही हम हाँ आपने पढ़ा है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया इंटू ये डिस्प्लेसमेंट एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा वॉल्यूम पी बी एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट ऐसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कौन चेंज हो रहा है वॉल्यूम चेंज हो रहा है राइट सो वॉल्यूम इज चेंजिंग वी कैन राइट इट डी वी पी इंटू डी सो दिस इज प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम ये किसके बराबर होता है वर्क डन तो ये नोट करिए वेन एवर देर इज ए चेंज इन वॉल्यूम इन द गैस द वर्क इज डन चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए गिवन गैस इंडिकेट वर्क राइट तो ये होता है गैसेस में वर्क रन का मतलब क्या होता है जब भी वॉल्यूम चेंज होगा तो वर्क इज डन ठीक है ये पक्का याद रखिए वॉल्यूम चेंज मीन्स वर्क रन ये जरूरी है क्या प्रेशर चेंज होगा तो वर्क रन होगा एक किसी बॉल का वॉल्यूम जिसके अंदर गैस है उसका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर है और उसका प्रेशर है टू हमने पंप लगाया उसका प्रेशर कर दिया थ्री वर्क डन हुआ कि नहीं नहीं मैं सोचता हूँ वर्क डन नहीं होगा वर्क डन क्यों नहीं होगा क्योंकि वर्क डन के लिए हमको क्या चाहिए डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अगर होगा तो चेंज किस में आएगा वॉल्यूम तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आया है तो वर्क इज नॉट डन हाँ ये है कि अगर हमने प्रेशर चेंज किया तो फिर प्रेशर चेंज किया तो वर्क जो हमने किया प्रेशर को बढ़ाने में वो वर्क कहां गया दैट इज एडेड एज एनर्जी ऑफ दिस्टम तो अगर हम किसी सिस्टम का प्रेशर बढ़ाते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला होता है P इंटू वी ये आपने पहले भी पढ़ा है प्रेशर एनर्जी और वो होता है प्रेशर एनर्जी हमने पढ़ा है ओनली P बट नॉन इस में पढ़ा था प्रेशर ऑफ द सिस्टम ओके सो दैट इज प्रेशर एनर्जी इज P तो अगर P बढ़ेगा तो उस सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी लेकिन यहां हम वो चीज नहीं पढ़ रहे एनर्जी नहीं पढ़ रहे हम क्या पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय ए सिस्टम वर्क डन ऑन ए सिस्टम तो वर्क डन ऑन ए गैस सिस्टम एंड वर्क डन बाय ए गैस सिस्टम कब होगा उसके लिए याद रखिए कंपलसरी कंडीशन है वॉल्यूम जरूर चेंज होना चाहिए वॉल्यूम में जब चेंज होगा तभी हम क्या मानेंगे उस पर वर्क उस सिस्टम ने वर्क किया आप जो बोल रहे हैं कि प्रेशर बढ़ने से प्रेशर जब हम बढ़ाएंगे कैसे नो देखिए प्रेशर हम बढ़ाएंगे बाहर से गैस देंगे उसका प्रेशर बढ़ गया तो बाहर से जब गैस देंगे तो क्या उसकी क्वांटिटी रही क्वांटिटी बढ़ गई हमारी बेसिक कंडीशन चेंज हो गई दैट इज नॉट अलाउ और हमारा अगर क्लोज सिस्टम है तो क्वांटिटी बदलनी नहीं चाहिए राइट right? एक पिस्टन हमने ऐसा लगाया हुआ है सिलेंडर में पिस्टन को हमने ऊपर खींचा प्रेशर कम हुआ वॉल्यूम बढ़ गया क्या उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम ज्यादा हुए मास कम ज्यादा हुआ नहीं हुआ तो हम अपने लॉस लगा सकते हैं क्योंकि हमने थर्मोडायनेमिकल की स्टडी कब करनी है व्हेन द मास 
एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आर कैप कॉन्स्टेंट तो बाहर से अगर हमने दे दिया तो वो तो हमने सिस्टम ही बदल दिया फिर से उसके नए पैरामीटर बने फिर से उसको स्टडी करेंगे इसलिए याद रखिए एक सिस्टम में वर्क डन हम तभी लेंगे जब उसका क्या चेंज होगा वॉल्यूम चेंज होगा ठीक है तो तब उसमें वर्क डन होगा प्रेशर से वर्क डन नहीं लेना है अब एक और चीज जो अभी आपको नहीं याद आ रही है एक कंटेनर हमने लिया कुकर कुकर में प्रेशर है टू उसके नीचे हमने हीटर लगाया हीटर लगाने से उसमें एनर्जी गई प्रेशर बढ़ गया प्रेशर बढ़ गया लेकिन वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ नो नो रेट ऑफ वर्क डन कोई चीज नहीं रेट ऑफ वर्क डन इज पावर तो यहाँ उसका कोई नहीं है ओके okay, और दूसरे तरीके से सोचिए क्या बढ़ा उसमें प्रेशर बढ़ा और एनर्जी हमने हीट एनर्जी दी उसकी एनर्जी बढ़ी अब इधर ध्यान दीजिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट समझने के लिए आपको कि जब हम प्रेशर कुकर में हीट करते हैं और उसका प्रेशर बढ़ता है तो वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ तो याद रखिए वर्क डन नहीं हुआ वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट इज द कंडीशन राइट और डिस्प्लेसमेंट होगा तो चेंज इन वॉल्यूम होगा तो गैसेस के लिए वर्क डन तभी लेना है बड़ा सिंपल तब रूल है जब वॉल्यूम में चेंज तो वॉल्यूम में चेंज नहीं हुआ वर्क डन नहीं हुआ अब आप ये पूछ सकते हैं कि वर्क डन नहीं हुआ तो एनर्जी तो बढ़ी तो एनर्जी तो तभी बढ़ती है जब हम किसी चीज पे वर्क करते हैं आई से नो इट इज रॉन्ग इसका उल्टा सही है कि अगर आप किसी चीज पे वर्क करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी लेकिन एनर्जी बढ़ाने के और तरीके भी हैं जैसे कार में हमने पेट्रोल डला दिया कार की एनर्जी बढ़ गई हमने वर्क किया क्या कार पे नहीं किया तो लेकिन अगर हम किसी चीज पर वर्क करते हैं एक बॉल को उठा के ऐसा ऊपर ले गए हमने उस पर वर्क किया उसकी एनर्जी बढ़ी कि नहीं बढ़ी है तो ये स्टेटमेंट ठीक है वर्क रन ऑन ए बॉडी इंक्रीज इट्स एनर्जी करेक्ट लेकिन अगर किसी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हुई है तो वर्क ही हुआ होगा और कुछ नहीं हुआ होगा यह गलत है अब ये बात समझ में आ रही है क्योंकि एनर्जी लाने के दूसरे तरीके से इसी तरह से जब हम कुकर में हीट देते हैं तो उसका प्रेशर बढ़ता है क्या चीज बढ़ गई है एनर्जी बढ़ गई है क्योंकि पी अपने आप में क्या इंडिकेशन है एनर्जी तो उसका एनर्जी बढ़ा क्योंकि हीट ने उसको एनर्जी दी पर जब हम पूछेंगे थर्मोडाइनमिक्स की टर्म्स में वर्क किया क्या गैस ने नहीं हमने गैस पे वर्क किया क्या नहीं अगर हमने पिस्टन को दबाया हमने काम किया वॉल्यूम उसका कम हो गया अगर वो गर्म हो गया और गर्म होकर ऐसा पिस्टन बाहर की तरफ निकला वॉल्यूम चेंज हुआ तो गैस ने काम किया दोनों केस में काम हुआ क्योंकि वॉल्यूम चेंज हुआ ठीक है तो ये कंसेप्ट को बिल्कुल समझ लीजिए वर्क डन मीन चेंज इन वॉल्यूम करेक्ट अब अगर बर्फ हमारे पास एच है लिक्विड के फॉर्म में उससे हमने आइस बनाई वर्क डन हुआ कि नहीं हुआ दो चीजें मैं बताता हूं उस लिक्विड को हमने गर्म किया हीट उसको दी उसकी स्टीम बन गई उसको हमने हीट निकाली उसमें ही आइस बन गई किस केस में वर्क डन हुआ किस केस में वर्क डन नहीं हुआ आइस बनने से वॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम रहता है और स्टीम बनेगी तो अब बोलिए आ, जब स्टीम बनती है तो वर्क डन होता है और जब लिक्विड से सॉलिड बनता है तो वर्क डन नहीं होता है। ये है वर्क डन कुछ बात समझ में आ रही है ओके तो हम लोगों ने तीनों चीजें डिस्कस की हीट एनर्जी है एनर्जी क्या कर सकती है तो आंसर एनर्जी सब कुछ कर सकती है स्टेट भी चेंज कर सकती है टेम्परेचर भी चेंज कर सकती है वर्क भी कर सकती है सब कुछ कर सकते हैं उसके बाद इंटरनल एनर्जी 
सिर्फ दो चीजें क्या क्या करेगी स्टेट चेंज करेगी या टेम्परेचर चेंज करेगी ये दो चीजें स्टेट चेंज का इंडिकेटर विजुअल हमको दिख जाएगा कि स्टेट चेंज हो गई अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं हो रही तो इंटरनल एनर्जी के पास सिर्फ क्या काम बाकी है काइनेटिक एनर्जी चेंज करना ठीक है तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज मींस इंटरनल एनर्जी का चेंज काइनेटिक एनर्जी के चेंज का इंडिकेटर कौन होता है टेम्परेचर चेंज इसको हमने जोड़ दिया तो अगर स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो इंटरनल एनर्जी के चेंज का इंडिकेटर कौन टेम्परेचर चेंज किसी भी गैस का लिक्विड का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है तो हम क्लियर बोल सकते हैं कि इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है अब वर्क डन वर्क डन के लिए क्या चीज जरूरी है चेंज इन फॉर्मूला क्या है राइट इफ द वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग There may be change in pressure. There may be change in temperature. There may be change in anything. But if volume is not changing, work is not done because volume is forced into displacement. बड़ा basic है displacement नहीं हुआ work done zero. ठीक है तो बिल्कुल fundamental से चल रहे हैं तो ये होता है work done in the gases. ये समझ आ गया तो ये एक system की तीनों term हो गई heat. इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी नेक्स्ट लिखे एक छोटी सी टर्म हम इसमें और सोच सकते हैं अभी मैंने बोला था आपको वर्क डन बाय द सिस्टम वर्क डन ऑन द सिस्टम गैस को दबाया वॉल्यूम में चेंज हुआ इसको आप क्या बोलेंगे ऑन की बाय ऑन और गैस को हमने गर्म किया वो फैली उसने पिस्टन को बाहर निकाल वर्क डन बाय द सिस्टम हाँ साइन के लिए जब आप बात करेंगे तो आप देखेंगे कि एनसीआर में जो साइन दिए गए और जो आपने केमिस्ट्री में साइन पढ़े वो उल्टे एक्चुअली वो उल्टे नहीं है पर हमको उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वो उसमें उल्टे अपियर क्यों होते और मैं उसकी कोई जरूरत नहीं समझता हूं जब तक फंडामेंटल आपको समझ में आता है कि अगर एक्सपेंशन हुआ है तो वर्क इज डन बाय गैस और हमने उसको कंप्रेस किया है तो वर्क इज डन कौन है कब प्लस लगेगा कब माइनस लगेगा अब आप इतनी मैथमेटिक्स पढ़ चुके हैं कि आप अपने आप लगा लेंगे आगे देखिएगा एग्जांपल आएगा हम लगा लेंगे ठीक है तो ये उसके प्लस माइनस वर्क डन बाय द गैस वर्क डन ऑन द गैस तो उसको हम लोग अलग से आ, मुझे लगता है हमको उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं प्रदीप की बुक में या दूसरी तीसरी बुक में आप देखेंगे उन्होंने बाकायदा तीन चार बनाया कब ऑन करना है कब बाय करना है ठीक है उसके बाद आप केमिस्ट्री की प्रदीप की ही बुक निकालोगे उसमें उल्टा लिखा तो डोंट गेट कंफ्यूज बाय दैट कंसेप्ट आपने समझ लिया दैट इज गुड अच्छा अब हम लोग आगे आते हैं इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स नोट करिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ बड़ा लॉजिकल लॉ है देखिए हीट क्या क्या कर सकती है सब कुछ हमने एक सिस्टम को हीट दी तो वो क्या कराएगी या तो अपनी स्टेट चेंज कर लेगी या टेम्परेचर चेंज कर लेगी और अगर हमने ज्यादा हीट दी तो उसका पिस्टन ऐसा उठ गया वॉल्यूम भी चेंज कर लिया अच्छा तो हमने क्या किया हमको मालूम है कि स्टेट चेंज हो या टेम्परेचर चेंज हो ये दोनों चेंजेस मतलब किस चीज के चेंजेस हैं इंटरनल एनर्जी के चेंजेस ठीक है अब मान लीजिए हम सिर्फ गैस लेके काम कर रहे हैं अभी लिक्विड को छोड़ दीजिए सिर्फ क्या ले रहे हैं गैस तो क्या चीज आउट हो गई स्टेट चेंज अब अगर इंटरनल एनर्जी के चेंजेस होंगे तो क्या चीज चेंज होगी टेम्परेचर राइट अब हमने हीट दी हीट ने इंटरनल एनर्जी उसकी चेंज की कुछ हीट को इंटरनल एनर्जी ने ले लिया अपनी एनर्जी बढ़ा दी टेम्परेचर बढ़ा दिया कुछ हीट से वो गैस एक्सपेंड हो गई जैसे ही एक्सपेंड हुई तो उसका वॉल्यूम बढ़ा वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ वर्क वर्क डन में एनर्जी लगती है वो एनर्जी उसने कहा से ली आंसर है हीट से अब अगर हीट ने उसको हंड्रेड जूल एनर्जी दी हंड्रेड जूल एनर्जी दी और उसमें से वो ऐसे चढ़ गया होगा 
इसको हमने मैकेनिक का फॉर्मूला लगाया मैकेनिक्स का फॉर्मूला लगा के फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके देखा वो है ट्वेंटी जून वो ट्वेंटी जून उसके पास कहां से आया हीट से आया ओके हीट दिया कितना था हंड्रेड जून उसमें से ट्वेंटी किसमें खर्च हो गया वर्क डन बाकी क्या बचा एटी जून अब इंटरनल एनर्जी को बोला कि भैया अपना टेम्परेचर बढ़ा लो वो टेम्परेचर कितने से बढ़ाएगी एटी से कि हंड्रेड से एटी के प्रपोर्शन में बढ़ाएगी ठीक है फिर से इस एग्जांपल को देखिए हमने हंड्रेड एनर्जी दी और उसका वॉल्यूम है ऐसे चढ़ गया वॉल्यूम चढ़ गया कैलकुलेशन की सिक्सटी जून तो हंड्रेड में से सिक्सटी जून किसमें खर्च हो गया तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ कितनी बढ़ेगी हाँ जी तो इस तरह से इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसकी कितनी बढ़ी फोर्टी तो उसका जो टेम्परेचर बढ़ेगा किसके अनुसार बढ़ेगा फोर्टी के अनुसार बढ़ेगा हम देख रहे हैं कि हमने तो हीट इतनी दी मान लीजिए हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया सिस्टम है हमने उसको हंड्रेड जूल एनर्जी दी और उसका पिस्टन पूरा ऐसा चला गया और उसी ने पूरा सौ का सौ यूज कर लिया तो टेम्परेचर कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा हम हीट दे रहे हैं टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा क्यों क्योंकि पूरी एनर्जी कहां खर्च हो रही है तो अब हमको एक बात समझ में आई कि किसी भी सिस्टम को जब हम हीट एनर्जी देंगे कौन सी एनर्जी देंगे हीट तो उसके दो हिस्से हो जाएंगे वो सिस्टम की मर्जी है एक हिस्सा वो यूज करेगा टेम्परेचर को राइज करने में दूसरा हिस्सा यूज करेगा टेम्परेचर राइज करना मीन इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करना तो अगर हम किसी सिस्टम को एनर्जी देते हैं डी क्यू तो इस एनर्जी के वो दो हिस्से करता है इंटरनल एनर्जी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे इंटरनल एनर्जी के चेंजेस को हमने लिखा डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी के लिए यू यूज करना चेंज इन इंटरनल एनर्जी और उस सिस्टम में कुछ काम हुआ दैट इज डब्ल्यू डब्ल्यू इज दी वर्क डन तो हीट में जो चेंजेस हुए हीट के चेंजेस इस दो चीज में डिवाइड हो गए चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन बस और ये इतनी लॉजिकल चीज है कि वैसे ही हमको समझ में आती है लेकिन यही थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ दैट वॉट तो ये थर्मोडाइनमिक्स का फर्स्ट लॉ तो लिखे थर्मोडाइनमिक्स फर्स्ट लॉ इसमें हमने किसको अप्लाई किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि आप जितनी एनर्जी देंगे उसकी कहीं ना कहीं खपत होनी चाहिए और हमने दो फॉर्म में उसको यूज कर लिया टेम्परेचर बढ़ाने के फॉर्म में और वर्क ओके okay. तो लिखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इट सेज दैट इट सेज दैट हीट एनर्जी गिवन टू हीट एनर्जी गिवन टू ए थर्मोडाइनामिकल सिस्टम हीट एनर्जी गिवन टू ए थर्मोडाइनामिकल सिस्टम इज यूज इज यूज फॉर change in internal energy for change in internal energy and the work done and the work done full stop or ye formula likh lijiye dq is equal to delta u plus w dq heat given to system or heat taken from the system that is change of heat energy in the system
Vajra. सब इसके एग्जाम्पल होंगे अभी हम लोग सब एग्जाम्पल एक एक करते हैं ओके अब ये बताइए इसमें इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बना हाउ मच इज इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में इंटरनल एनर्जी के चेंजेस कितने होंगे आंसर है जितनी हमने उसको हीट दी उसमें से किसको माइनस कर देना है वर्क क्योंकि उस हीट ने उतना वर्क कर दिया उसको माइनस कर दिया बाकी क्या बन गई उसकी इंटरनल एनर्जी सो दिस इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर प्रेशर कुकर हम लेते हैं जिसमें वॉल्यूम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा तो उसमें क्या चीज जीरो हो गई वर्क डर जीरो हो गया उस समय पूरी की पूरी एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है दैट इज इंटरनल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट क्या है टेम्परेचर तो पूरी की पूरी एनर्जी टेम्परेचर चेंज में हो रही है ठीक है तो ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स इसके हम लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स करेंगे एंड दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास